Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin natin guys is full face using products I don't like. Products I hate and products na ipamimigay ko na or itatapon. Matagal ko ng planong gawin tong video na to guys, kaya lang minsan kasi parang kinakabahan akong gawin siya kasi alam niyo na pagdating sa ganitong klaseng video, yung comment section minsan medyo messy, medyo magulo, but this time, bahala na, dead man na. Kanya-kanya naman tayo ng trip, so gawin natin siya. Before we continue with the video, I just want to say na just because hindi nag-work sa akin yung mga products na ipapakita ko sa video na to, it doesn't mean na hindi na rin sila mag-work sa inyo kasi iba-iba naman tayo ng skin type and preference. So, yung mga products na to, possibly yung iba gusto nyo and nagkataon lang talaga na hindi ko gusto. And ayun nga, kagaya ng sabi ko, kanya-kanya tayo ng preference and trip. So, ayun. Kung nag-work man sa inyo or favorite nyo yung mga products na i-mention ko sa video na to, well, congratulations and sobrang happy ako kasi... Ang sarcastic siya. No, seriously, sobrang happy ko kasi nag-work sa inyo. Pero kung hindi naman, that's life, ganun talaga. Hindi lahat ng bagay para sa atin. And, ayun, ganun, yun. Wala kayo masabi. Anyway, if you guys want to see kung ano yung makeup look na magagawa ko today and kung ano yung mga reasons kung bakit hindi ko gusto yung mga products na gagamitin ko, just keep on watching. I'm going to start with my kilay and yung product na hindi ko nagustuhan, unfortunately, is itong EB Pro Bro Duo in the shade Play. So, eto yung product na sa kabilang side, meron siyang pen and pencil, pen, may pen, <laughs> what the hell, I don't know. Basta sa kabilang side, yung parang pencil and sa kabilang side naman, meron siya ng powder na may sponge, tapos pwede mo siyang ipang rub sa kilay and the reason why hindi ko to nagustuhan is because it is too warm, tapos yung pinaka pencil niya para sa akin guys, masyado siyang matigas and kailangan talaga diinan mo para mag-show up. So, ayun. Ayun lang naman yung reason kung bakit hindi ko siya gusto. Alam nyo naman guys na hindi ko kayang chumika habang nagkikilay. So, magpa-fast forward na ako dito sa part na to. Eto guys, yung itsura ng kilay ko after kong gamitin tong EB Pro Bro Duo. And as you can see, ang warm ng kulay niya. Tapos, etong pencil na to, hindi pala siya ganun kapigmented kasi nakita niyo naman, di ba? Parang nagpipick through pa yung kulay ng skin. Tapos, kapag binabrush, ang bilis niya matanggal. So, ayun. Nakakainis. Anyway, it is what it is. Wala na tayong magagawa. Feeling ko eto na yung the best na magagawa ko dito sa kilay. So, mag-move on na tayo sa next product. Para linisin yung kilay para mas magmukhang sharp and precise, yung gagamitin ko na lang is itong Nichido Perfect Skin Foundation and Buff. And, eto guys. Oh my God. Walang coverage. And, parang butter kapag nilagay sa face. As in guys, etong foundation na to, sobrang na-disappoint ako kasi ang dami yung nagsasabi na maganda siya but unfortunately sa akin, hindi nag-work. So, ang sad. So, ang gagawin ko guys is kukuha lang ako dito sa brush, synthetic brush, tapos ikakarb ko na lang yung brows kasi parang hindi pantay and para lang mas magmukha siyang malinis and ayun nga, kahit pa paano, medyo decenting tignan. I don't have any primer na hindi ko bet, thank God. So, proceed na tayo sa foundation. And yung foundation na gagamitin ko today na unfortunately hindi ko nagustuhan and hindi nag-work sa akin is itong very controversial na BLK BB Plus CC Stick. Honestly, feeling ko guys, nasabi ko na lahat ng kailangan ko or gustong sabihin about this foundation yung ginawan ko siya ng review pero nakakaloka yun guys, I swear. Especially yung comment section kasi ang daming taong hindi makagets nung point ko but tapos na yun, so dead man na lang. Basta... For me, sobrang hindi ko nagustuhan to and feeling ko for its price, hindi siya sulit kasi ang konti ng laman and hindi maganda yung performance niya. Again, kagaya ng sabi ko kanina, kung nag-work sa inyo yung mga products na ginagamit ko or gagamitin ko sa video na to, kagaya nitong BLK, BB Plus CC Stick, congratulations! But unfortunately sa akin, hindi siya nag-work kaya eto guys, nandito siya sa video na to. Ang puti niya sa face, di ba? And isa sa mga reasons na pinapoyin ko na ginawan ko ng review tong product na to is yung color range. Kasi nga, di ba? Sa Philippines, ibibenta yung product. So, syempre, even though Korean-inspired, I was expecting or I was assuming na sana yung color range bagay sa Pinay skin tone. But unfortunately nga, hindi. And ang daming nagko-comment, guys. I swear. 
super daming nagpo-push talaga na Korean inspired kaya dapat mapute but so totoo lang guys hindi naman talaga ganoon kasi nga dito siya sa Pilipinas ibebenta so fight me charot <laughs> no ayun medyo nakakainis lang yun parang alam mo yun Hindi nila magets and yung ano ko naman um comment ko about the product parang di ba para naman sa inyo yun eh para sa mga morena especially sa mga may dark skin tone na gusto mo subukan yung product but unfortunately hindi nila masubukan kasi nga mapuputi yung kulay tapos ipo-push pa nila na no kailangan talaga maputi ganyan ganyan chu 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 basta sobrang nakaka-stress and annoying <laughs> nung video na yun. To conceal and highlight, ang gagamitin ko today is itong Careline Pimple Concealer and this one guys, nawawala kapag nilagay sa face. Nakakaloka to. Sa lahat siguro ng concealers na nasubukan ko, eto na yung pinakamalala as in, kapag ka nilagay nyo sa face, pag binlend nyo, nawawala as in guys. Nakakaloka. Super duper disappointing as in. But for 85 or something, basta wala ka siyang 100 so huwag na kayo mag-expect. Another thing na hindi ko nagustuhan about this concealer is yung scent niya kasi para siyang may green tea tapos sobrang intense na kamoy. Ang tapang nakakaloka din. So ayun. For me, this concealer, sobrang na-disappoint ako kasi ayan, as you can see ha. Ayan, <laughs> puro as you can see but no, eto. Di ba kita nyo naman, ang dami kong nilagay but wait pagka binlend ko kasi kapag binlend ko na siya, Using a sponge, lahat yan mawawala. Diba? Nakakaloka. Feeling ko nga dapat hindi ko na siya nilagay kasi sayang lang yung oras. Ayan, oh. Wala na. Charan. Magic, diba? Nawala siya. To warm up my complexion and bronze my face, yung gagamitin ko is itong Everbelena Sculpt and Strobe Stick. And eto naman guys, yung reason kung bakit hindi ko siya nagustuhan is because yung pang contour, as you can see, kahit deep na tong shade na to, ang light pa din ang kulay niya. Actually guys, atong product na to sa akin, I can make this work naman. Kaya lang nga, if you have deeper complexion, kung rena kayo, unfortunately, hindi siya mag-work kasi nga, masyadong light yung color niya. And para sa akin guys, for contouring, atong kulay na to, Masyado siyang warm. Mas maganda sana kung medyo cool tone and mas deep talaga yung kulay niya. So, pag ganun, mas perfect siyang pang contour. But, ayun nga. Unfortunately. Puro unfortunately. Puro kamalasan ba to? Ayun nga. Hindi ko siya nagustuhan. Slightly disappointed with this one. But, okay lang naman kasi ito yung klase ng product na kahit wala ako, okay lang. Kasi, marami namang ibang pang contour na mas okay and mas maganda. Para i-blend yung product na nasa face ko, ang gagamitin ko na lang is yung same foundation brush na ginamit natin kanina kasi mas mabilis tong gamitin and sigurado talaga na kapag eto yung ginamit ko, etong brush na to, talagang mabiblend ko na maayos yung product kasi sobrang favorite ko to and sanay na sanay na akong gamitin siya. Pagdating sa blush, unfortunately, wala akong powder blush na hindi ko gusto kasi para sa akin, okay lang kahit hindi sobrang pigmented ng blush dahil mas maganda nga yun minsan, diba? Yung nabibuild up yung kulay para hindi intimidating, so okay lahat ng blush na meron ako. So, ang gagamitin ko na lang today para i-blush or maglagay ng blush, i-blush. Para magkaroon ng color sa cheeks ko is itong Everbelena Lip and Cheek Tint and yung shade na to is red to go. Actually, itong product na to, medyo kinakabahan akong gamitin kasi nga, diba, ang bilis mapanis na amoy niya. Hindi na maganda yung amoy nito, so medyo nakakatakot but then ma, okay lang kasi buburahin ko naman yung makeup after, so gamitin na natin siya. Itong product naman na to guys, ang problema ko lang talaga is that mabilis siyang mapanis, tapos para nagsasettle sa mga pores, and medyo mahirap siyang i-blend, especially on bare skin, kaya hindi ko siyang i-recommend. Pero again, kung nag-work sa inyo, congrats! Pero ngayon naka-foundation ako guys, feeling ko naman medyo mabilis siyang i-blend kasi hindi ko pa naman nasa-set ng powder yung face ko, so medyo carry pa siya. Actually, hindi siya magandang tingnan ngayon guys. Ngayon nakikita ko ng malapitan, I can see na natatanggal yung foundation ko and probably yung reason kung bakit is itong... Oh my god. Wait. Mm, <laughs> this is hell. Maybe sa camera medyo maganda siyang tingnan, but sa personal, it's not. It doesn't look good, so ang gagawin ko na lang is babalik ako sa foundation brush tapos ibablend ko na lang siya. 
Feeling ko guys, ito na yung the best na magagawa ko dito sa foundation and sa blush. Kaya naman, mag-move on na tayo sa next product. Para hindi mag-move yung mga liquid and cream products na nilagay ko sa face, ang gagamitin ko is from BLK Cosmetics na naman. And this one is yung BLK Cosmetics All Day Matte Powder Foundation. Ito namang powder na to guys, yung reason kung bakit hindi ko siya nagustuhan is because para sa akin, for a powder foundation and for its price, parang hindi ganun kaganda or... Hindi ganun kaan yung quality niya. Alam niyo yun? Parang hindi pasok sa price. I don't know. Personal opinion lang naman. Kasi diba powder foundation siya pero sobrang sheer and as in guys, wala siyang coverage kapag nilagay niyo sa face. Kung maganda naman yung skin niyo tapos naghahanap lang kayo ng powder na magtatanggal ng shine sa face niyo and perfect na pang retouch, feeling ko guys, okay na okay na to. Kaya lang, kung kagaya ko na kailangan niyo ng coverage, kahit konti lang naman, this one, I don't recommend kasi wala talaga guys. Wala siyang coverage na maibibigay kapag nilagay nyo sa face. Tapos kapag dinamihan nyo pa, syempre na magmumukhang powdery yung face nyo. So, I don't recommend it. Ito din product na to guys. Nung nireview ko siya, nung ginawan ko ng video, ang dami kong na-receive na hate and negative comments. And sa totoo lang, minsan nakaka-disappoint yung ibang nanonood. Kasi ba diba, nagiging honest ka lang naman and sinasabi mo yung totoo. Tapos parang sila pa yung nagagalit. Hindi ka guys sa ibang bansa like sa US. Kapag naging brutally honest yung YouTuber, sobrang nagtetenky sila. Pero dito sa Philippines, oh my god, ang daming sensitive and ayaw nyo di ba Nagiging honest sa inyo yung YouTuber kasi masayang yung pera nyo. For the eyes, yung ibang eyeshadow palettes na hindi ko gusto, actually na ipamigay ko na. Tapos yung iba naman, nakalagay sa makeup collection ko and ipapakita ko na lang siya sa declutter makeup video na gagawin ko. So, tsaka na yun. But this time, ang gagamitin ko na lang is itong Nietzsche Don na... True Colors, ay shadow in blue. And this one, guys, I don't like kasi it's very powdery and hindi siya ganun ka-pigmented. So, yeah. Ito na lang yung gagamitin natin. And ang gagawin ko is, a very basic lang, ilalay ko na siya sa crease. And as you can see, wait. Ayan. I don't know kung nakikita nyo, but it's super powdery. Siguro smoky eye or cut crease na lang yung gagawin ko. Bahala na, but... Ayun nga, ilalagay ko na siya sa crease. Tapos... Ipa-blend ko lang siya. Buti na lang guys, around 80 pesos lang to. Kaya kahit pa paano, hindi siya mabigat sa bulsa. But still, di ba? Disappointing pa din siya. I don't know kung anong makeup na kong gagawin ko. So, totoo lang. I mean, eye makeup kasi... Wala. I just want to talk about the products. I don't really want naman na, alam nyo yun, gumawa ng look na... Alam nyo yun, look na look. <laughs> Walang sense. So, totoo lang yung sinasabi ko. But whatever. Basta... Gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit ayaw ko yung product and hindi naman to tutorial kaya parang alam niyo yun, putyo-putyong eye makeup na lang basta bahala na. Wala na guys, a feeling ko this is the best that I can do with this eye makeup. Ito lang yung kaya kong gawin with this one. So, ang gagawin ko na lang is ibiblend ko yung edges tapos gagawin kong smoky yung lower lash line and off camera ko na lang ito tatapusin. This is the eye makeup done and honestly guys, gusto ko na siyang burahin kasi I don't like it. So, ang ginawa ko na lang is nag-apply ako ng makapal na false lashes para medyo matakpan siya and hindi makita yung pangit na eye makeup. And by the way, yung ginamit ko nga palang mascara is itong Careline, ang mascara na to and I don't like this one kasi ang tagal niyang matuyo tapos kapag nilagay niyo sa lashes, parang walang nangyayari. I don't know if you can tell but yung sa gilid ng ilong ko nagkikris na, yung sa forehead ko, it's already creasing, everything is a disaster. I hate my makeup. Moving on with highlighter, yung gagamitin ko today is itong Unicorn Dust Highlighter in the shade Celestial from I forgot kung anong brand pero nabili ko to sa Beauty Manila and eto naman guys, I hate this one kasi amoy chicharong baboy. I swear guys, amoy chicharong baboy itong product na to tapos ang weird ng consistency niya kasi ang bilis niyang magbuo-buo basta hindi siya maganda. Eto yung itsura ng highlighter and para siyang pink and green reflect, holographic siya or iridescent, I don't know. So ilalagay ko lang siya sa highest points ng face as always. Medyo okay naman siya actually kapag nilagay sa face, kaya lang talaga amoy chicharo, nakakainis. Don't know kung bakit. May nagsabi na parang ano daw, tuwi yung nilalagay sa cake, something like that. So, mabuti na lang talaga, mura lang siya. Wala pang 100 din to eh, parang 90 or 80, something like that. So, ayan, lalagay lang natin siya sa highest points ng face. And, gusto ko na matapos guys, ayoko yung makeup ko today, tapos... Ang bigat ng lashes ko para ko inaantok. Para medyo gumanda yung eye makeup, ang gagawin ko is maglalagay ako ng konti ng highlighter sa lid and let's see since wala, hindi ko naman mapapakinabangan yung eye makeup. So, babuhin na natin siya ng todo, diba? Fuck. Worst decision ever. Oh my god, ano ba tong video na to? Nainis ako. 
disaster. Isa sa mga favorite kong local brands is Colorette Cosmetics kasi madami silang magagandang products but unfortunately, may isa silang makeup line or isang lipstick line na hindi ko nagustuhan and yung line na yun is yung Boss Babes and today, yung lipstick sa line na yun yung gagamitin natin and etong shade na to is yung Kixas. Reason kung bakit hindi ko nagustuhan tong lipstick na to is because of its formula kasi magaganda yung shades as super. Yun nga lang pagdating sa formula, sobrang dry as in para siyang clay kapag nilagay sa lips. Hopefully in the future maayos nila yung formula nitong velvet lipstick na to kasi maganda yung kulay niya guys and yung scent yun nga lang talaga ang dry niya. Diba, as you can see, ang ganda sana ng kulay niya. Yun nga lang talaga, pagdating sa formula, it's very dry. Tapos, as you can see sa bullet, diba, yung lipstick parang paling na siya. And, nagkaroon na ng guhit-guhit kasi, kapag ina-apply siya, guys, sumusunod yung lipstick sa way kung saan siya ilalagay. This is the finished look, guys. Honestly, I don't really have anything much to say para sa outro ng video na to kasi I hate my makeup right now. I feel uncomfortable. I don't like. Hopefully, na-enjoy nyo tong video na to. Kasi ako, even though hindi ko gusto yung makeup, kahit pa paano guys, nag-enjoy naman ako kasi nakapag-vent out ako and nasabi ko yung mga gusto kong sabihin about the products na ginamit ko. If you guys enjoyed watching this video, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next video. Bye guys!